amigo. Gracias, amigo. Gracias. ¿Qué es lo que te Ajá. ¿Qué Daniel. ¿Cómo te llamas? Ah, Eduardo. Eduardo, Burak. Mucho gusto. Dostlar kabada bela ve adam ayrılıyoruz. Şimdi bir önceki videoyu izleyenler şurayı hatırlayacaktır. Orada kalmıştım. Bir tane kamyonet geldi. Apar topar. Normalde 9'da gelecekti. Saat 8'de geldi. Ben de apar topar çantayı topladım. Şimdi ayrılıyoruz. Rançeriye'ye gidiyoruz. Biraz hızlı bir ayrılış oldu. Ben de kahvaltı yapıyordum. Hızlıdan topladım çantayı inşallah. Her şeyi almışımdır. <gülüyor> Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Videoya da hızlı bir giriş yaptım valla. Şöyle bir kamyonetle gidiyoruz. Gracias. Beni şöyle bir yolun kenarında indirdiler. Baksana çocuk tepeye çıktı. Anda burada kalacağız gece. Şimdi ben bir tanışayım önce. İzin alayım video çekmek için. Daha sonrasında sizleri de tanıştırmak istiyorum. Tipe bak. Anam anam daha gözleri kapalı daha gözleri kapalı bunun ya. Tipe bak ya gözleri kapalı daha. Koyayım şırtına. Baksanıza şunun tipine. Ha gözleri kapalı. Koma se ama. El. Tanti. Tanti. Ne var? Misi. Ne? Ne var? Amigo, puedes sentar hasta aquí. Aquí? Okay. Gracias. Hola amigo. Es que siempre se. Hola, hola, hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Aha bu da en büyükleri. Ya tipe bak. Dostlar sizlere bugün kalacağım yeri göstermek istiyorum. Bakın etrafta hiçbir ev yok. Yani uzakta var, şu tarafta var, şu arka tarafta biraz uzakta var. Ondan sonra bu tarafta var. Ama burası bir köy zannetmiştim. Ben aslında tek bir ailenin yaşadığı bir evmiş. Ramona abla ve ailesi burada yaşıyorlarmış. Burası mutfakları. Ee, şey dedi bana istersen her yeri video çekebilirsin hiç sorun değil dedi. O yüzden size gönül rahatlığıyla gösterebiliyorum. Yani izin aldım. Burada kalıyorlarmış. Ha, bak bu da en ufak çocuğu. Oğlu adını söyledi de unuttum. Eşyaları burada. Şöyle göstereyim sizlere. Hamakta uyuyorlar. Genelde hamakta uyuyorlar. Bir tane de böyle divan var. Aa bak bununla da müzik yapıyorlar. Müzik yapıp dans ediyormuş. Benim için müzik yapacak bugün. Söz aldım ondan. Şöyle eşyalarını göstereyim sizlere. 
to dormir acá. Okay. Todo tu hermano, hermana, todo acá. İnşallah doğru anlamıştır ben. Yani hepiniz burada mı uyuyorsunuz çocuklar olarak dedim. Evet dedi ama buraya nasıl sığıyorlar bilmiyorum. <gülüyor> Şu çok utangaç. Şu çok utangaç. Hepsi çok tatlı ya. Hepsi çok tatlı cana yakın. Utangaç. Utangaç. <gülüyor> Ufak bir çok rahatsız etmeyelim. Size mutfağı göstereyim. Ya görüyorsunuz değil mi? İnsanların ne kadar basit bir yaşantısı var. Burada mutlular, gülüyorlar, yaşıyorlar. Yani hayattan tam olarak ne bekliyorlar inanın bilmiyorum ya. Çok merak ediyorum. Böyle şeyleri sormayı çok istiyorum çünkü öğreniyorum bir şeyler. Burada da böyle tencere tava tavakları var. Bunda yemek pişiriyorlar. Ateş de yanıyor. Sanırım söndürmemeye çalışıyorlar ki rahat kullanabilsinler ateşi. Burası bak. Mutfak burası. <gülüyor> sen de anlaşacağız senle. Çok utangaçsın ama çok güler izlisin. Sen de anlaşacağız. <gülüyor> Hola. Hola. <gülüyor> okay. Gidelim ziyaret edelim. Annesi biraz daha yakında yaşıyormuş ama mesela şurada ve diğer tarafta evler var dedim ya onlar kardeşleri. O tarafta da annesi yaşıyormuş. Aslında buranın toplamı bir köy. Şurada keçileri görüyorsunuz değil mi? Kucağımda da vardı bir tane. Hayvancılık yapıyorlar. 4-5 tane öyle keçileri var. Ufak da bir tane köpek getirdi bana. Annesi nerede bilmiyorum ama. Keçicilik yapıyorlardır diye düşünüyorum. Burada çünkü tarım havadan dolayı çöl bölgesinde olduğumuz için iklim koşulundan dolayı yapılamıyor neredeyse. Denize de uzaklar biraz. O yüzden balıkçılık yaptıklarını da sanmıyorum. Aa, rancheria bu işte. Pueblo deyince çok fazla anlamıyorlar. Normalde İspanyolca Pueblo köy demek ama kuzeye çıktığınız zaman rancheria olarak geçiyor. Bu tarz yerleri ziyaret etmek istiyorsanız rancheria demeniz gerekiyor. Hola senor. Como estas? Como te llamas? Como te llamas? Kiş. Kiş. Burak. Burak. Burak. Burak. Burak. Burak. Si. Burak. <gülüyor> Mucho gusto, señor. Mucho gusto. Burak. Ah, <gülüyor> es papá. Tu papá. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Era muy Parece 80. 80. Oh, mashallah. Ah, para chivos. No, eso ah, es perro. Ah, perro. Chivo. Bu keçiler için şuraya şey yapmışlar. Şöyle göstereyim de uzaktan. Gider bakarız oraya. Burası ne için? Burası da mutfak galiba aynen. Şurada ateş yakıp yemek pişiriyorlar. Esta cocina? Aha. Aa okey. Burada ateş yakıyorlar. Yemeklerini pişiriyorlar. Ana mı gay ki yani? Ses sal dice. Sal. Aha. Este? Aha. Sal. Aha, Aha. tuz. Amca burada tek başına yaşıyormuş. Burası evi, burası mutfağı. Arka tarafta da keçiler için ahır var. Voyularda şöyle bir gelenek var. Kadınlar ve erkekler ayrı yaşıyorlar. Mesela bak burada amca yaşıyor. Amcanın eşi sağ. O da aha şu ileride yaşıyor. Erkekler ve kadınlar farklı farklı yerlerde yaşıyorlarmış ama çok uzak değiller birbirlerine. Böyle bir gelenek varmış voyularda. Bu arada bu ziyaret ettiğimiz aile Vayu. İki dil konuşuyorlar. Bir İspanyolca öğrenmişler bir de kendi ana dilleri Vayunaki konuşuyorlar. Ramon ablayı ziyaret etmek isterseniz bu arada hani böyle bir deneyim e, yaşamak isterseniz sizi seve seve misafir edeceğini söyledi. Onu anlattı bana. Ben de videoda söylemek istiyorum. Ben telefon numarası bir kontak koyarım açıklamalara. Kendisine ulaşırsınız. Ramon abla da gelip kalabilirsiniz. Bir gün, iki gün, üç gün artık kendisine kadar müsaitse sizi ne kadar kalmak istiyorsanız. Yemek pişirebileceğini söyledi. Size bir tane hamak verebileceğini söyledi. Keza benim için de geçerli bu. E tabi siz de ufak böyle bir destek olursanız çok da güzel olur. Evet. 
Ablanın annesi burada yaşıyormuş tek başına. Şurada da ablanın yeğeni yaşıyormuş. Ondan sonra şuradaki evde işte dediğim gibi kardeşi yaşıyormuş. Kız kardeşi. Yakın yaşıyorlar birbirlerine yani. Çok uzak değil. Anneannelerin evini bastılar. <gülüyor> Ne için kullanıyorlar acaba? Klasik Vayu evi. Şu tarz ağaçların böyle parçalarını ondan sonra biraz daha böyle kalın odunları kullanıyorlar. Genellikle çatılar şu şekilde oluyor. Bak göstereyim yine bir ağaçlardan yoldukları kabukları şöyle dal parçası gibi duruyor ama bu kabuk. Sert ama bayağı. Bunlarla e, yapıyorlar çatıyı. Eğer imkan varsa bu tarz sac da koyuyorlar. Bu evlerin en büyük sıkıntısı şu. Görüyorsunuz değil mi bak. Böyle açıklıklar var. Yılın be belli bir döneminde akrep bayağı fazla oluyormuş. O açıklıklardan akrebin girip insanları sokma olasılığı çok fazlaymış. Ee, tek sıkıntı, yani tek sıkıntı değil ama en büyük sıkıntılardan biri o. Çünkü hani akrep sokması tehlikeli bildiğim kadarıyla. Genelde zehirli oluyorlar. O yüzden yani sağlık problemi yaşayabilirler buradaki insanlar. Ki yaşıyorlardır da bence sadece akreple olmamakla birlikte. Şartlar baya baya çetin yani burada baksanıza. Etrafta çok fazla pislik, plastik, çöp. Yani ne, ne ararsanız var. Peki temiz sayılmaz. Maalesef La Guaira bölgesi Kolombiya'nın çöplüğü gibi. Yani ülkedeki bütün pisliği sanki getirip bu bölgeye dökmüşler gibi. Burada bir tane tuvalet var ama kullanıyorlar mıdır? Sanmıyorum. İşte her yer tuvalet onlar için. Böyle bileklik ve çanta yapıyorlar. Abla kendisi yapıyormuş. Bunları satarak para kazanıyorlar. Vayuların geleneksel el işi sanatı bu. Yani kendileri malzemeleri bir şekilde temin ediyorlar ve kendi yöntemleriyle bu çantaları, bu bileklikleri örüyorlar. Bu şekilde geçimlerini sağlıyorlar. Kullandıkları malzemenin kalitesine göre kullanabileceğiniz yıl süresi de uzuyor. Gracias. Um, esta. Abla yemek pişirecek şimdi. Ateş yapıyor. Odun topladık etraftan. Şimdi bunu yakacağız. Ondan sonra ufak ufak yemek pişirmeye başlayacağız. Fırlama. Ne yapıyorsun? <gülüyor> Ablanın kestiği 
keçi eti. Şöyle kemiklerini birazcık parçaladı. Şimdi etlerini ufak ufak böyle tencerenin içine atıyor. Yağı da koyacak. Ondan sonra kızartacak. Chivo comida para Durak. Burak. Burak. Si. <gülüyor> Así. Burak. <gülüyor> Para familia de Durak. Este es comida. <gülüyor> Annem ne babamı diyor. <gülüyor> Chivo be en la barriga. <gülüyor> Durak tiene familia Guayú. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. <gülüyor> <gülüyor> Abla 34 yaşındaymış bu arada. Onu sordum. Burada da annesi var. Siz onunla da tanıştırayım. 90 yaşındaymış annesi. Sadece Vayunaki dilini konuşuyor teyze. İspanyolca anlamıyor, konuşamıyor da. Çok tatlı ama geldi. İşte tanıştık hemen tokalaştık falan. Geldi sarıldı. Babası da sarılmıştı bana. O da sarıldı. Elimi tutuyorlar, elimi sıkıyorlar. Abla şey diyor, senin artık diyor, bir Vayu ailen var diyor. Çok sevindiler ya. Es agua para lavar. Lavar. Bizde pirinç ıslatılır, birazcık bekletilir böyle o suyu alınır ya. Abla da o işlemi yaptı aslında. Şu bidondaki suyu sadece bulaşık yıkamak için böyle eti, pirinci vesaireyi yıkamak için kullanıyorlarmış. Bu tencerenin içine koydu, eliyle böyle karıştırdı. Bak bembeyaz su çıktı pirinçten. Eliyle pirinci süzdü, aldı tencerenin içine koydu. Daha sonrasında su, tuz ekleyecek. Ondan sonra pilavımız hazır hale gelecek. Tabi birazcık pişireceğiz, bekleyeceğiz. Annesine yardım ediyor da. En büyük kız çocuğu olduğu için annesine sürekli yardım ediyormuş her konuda. Sal, este hiçi. Chi. Sal. Chi, sal. Chi es vayunaki. Vayunaki dilinde chi tuz demek. Ha, bu da tuz. Etimiz orada hazır. Etimizi pişirdik. Şimdi sıra pilavımızda. İçme suyu ve yemeklerde kullandıkları su temiz su. Yani çünkü gölden aldıkları su çok temiz olmadığı için hastalık vesaire bir şey yapar. Ama şu bidonun içindeki su gölden aldıkları su. Bunu da bir şeyleri yıkarken kullanıyorlar. Bu da keçi etimiz. Çiva diyorlar burada. Bu geleneksel bir vayu yemeği. Çiva bir de yanında pirinç yiyorlar. Basur, basura? Basura. Basura. Este se llama plana. Plana. Uh -huh. ah, plana. Plana. Sí, en español es plátano. Sí, plátano. Uh -huh. Plana o hay una aquí. Uh -huh. Plana. Plana, chais. Aldığımız kabuğunu kaçıyor. <gülüyor> koş. Koş. <gülüyor> Şırlamalara bak ya. Yemeğimiz hazır dostlar. 
pilavımız var, soslu keçi etimiz var, bir de kızarmış muzumuz var. Gracias. Şöyle bir de meyve suyumuz geldi. Önce meyve suyunu tanıdım. Tamam, ben. Yarasın koçuma be. Aferin. Yarasın koçuma. Hmm. Te gusta? Hı hı. Geleneksel bir voy yemeğiymiş bu. O yüzden ilk voy yemeğimizi tadıyoruz. Daha önceden voy köyünü ziyaret etmiştim ama orada yemek yememiştim. Mısır suyu içmiştim. O da geleneksel bir içecek. Şimdi yemeklerini tadıyorum. Hmm. Sosu güzel. Bol soslu, tuzlu. Keçi eti. Sosunu sevdim. Me gusta mucho. Este de sos me gusta mucho. Muy rico. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta es primera bayu comida para mí. Sí. Sí, primera. Me gusta mucho. Muchas gracias. Böyle şeyleri konuşmayı pek sevmiyorum ama ufak bir önerim olacak. Eğer bu tarz yerleri ziyaret edecekseniz, bu tarz köyleri, aileleri ziyaret edecekseniz bazı arkadaşlar ağır ithamlarda bulunuyor. Ya oraya gidiyorsun, hiç mi hediye götürmüyorsun, hiç mi çocuklara para vermiyorsun, çikolata, şekerleme bir şey vermiyorsun gibisinden. Ya yapmaz olur muyum? Sadece bunu göstermeyi ve anlatmayı sevmiyorum ama o kadar fazla ağır ithamlarda bulunan insanlar da oldu. O yüzden bir şey söylemek istiyorum bu konuyla alakalı. Herkes gönlünden kopanı yapıyor arkadaşlar. Yani kimseyi itham etmeyin. Ama ufak bir önerim de olacak. Bu tarz yerlere gelirseniz hani para vermekten ziyade para vermekle bence e, aile için iyi bir şey çünkü hani istediği şeye alabilir o parayla. Ama mutfağını desteklemek işte pirinç almak, yağ, tuz ne bileyim bütçenize göre bir alışveriş yapabilirsiniz. Fasulye alırsınız, ne bileyim işte mercimek alırsınız vesaire vesaire. Çocuklara çikolata, şekerleme, bisküvi Hani mutfaklarını da desteklemek bir yandan gerçekten önemli. Direkt çünkü yemeği ona sağlamış oluyorsunuz. Bence bu önemli bir nokta. Tabii bütçeniz kadar maddi destek de olabilirsiniz ki bence onu da olmak gerekiyor. Hepsini dengeli bir şekilde yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani normalde bu tarz şeyleri konuşmayı, anlatmayı, göstermeyi hiç sevmem. Göstermeme taraftarıyım kendi adıma. Ama en azından bu ithamları azaltmak adına söylemek istiyorum bundan sonra. Çünkü ben de çok sıkıldım böyle eleştiriler duymaktan. Hani sanki ben böyle şeyleri hiç düşünmüyormuşum, yapmıyormuşum gibi ağır sözler söyleyen insanlar oldu. İnsan kırılıyor yani. Hani bir şey yazarken bence bir beş kere falan düşünmeniz gerekiyor yani. Bilmiyorum. Bu tarz şeylerin anlatılmadan da yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü iyilik insanın içinden gelen bir şey. Hani illa birinden görüp yapmanıza gerek olmayan bir şey. Yani sizin içinizden gelmesi gerekiyor. Yani başkasının iyilik yapıp yapmaması bizi ilgilendirmemesi gerekiyor. Anladın mı? O yüzden ben gösterme taraftar değilim kendi açımdan. Ama en azından ara ara söyleyeceğim ki bu ithamlardan da sıkıldım. Sıkılmak kadar sıkıldım. <gülüyor> Yıkadıkları temiz tabak çanakları buraya koyuyorlar. Burada muhafaza ediyorlar. Bardaklar da burada. Voy kadınlarının işlediği geleneksel çantalar bu şekilde. Böyle farklı farklı desenler veriyorlar. Kendi kafalarından işliyorlarmış bunu. Böyle mesela yazı da yazıyorlar. Bu şekilde rengarenk çantalar yapıyorlar. Daha sonrasında bunu gidip turistik yerlerde satıyorlar. Ramon abla Cabo de la Vega'da satıyormuş bu çantaları. 
Oradan kazandığı parayla işte geçiniyorlar yani geçimlerini sağlıyorlar, yiyeceklerini alıyorlar. Altı çocuğuyla birlikte aha bu iki göz yerde yaşıyor. Gösterdiğim gibi burası kaldığı evi, burası da mutfağı. İşte 4-5 tane keçisi var. Bir tane yavru köpek var, bir tane onun annesi var. Başka da hiçbir şey yok. İşte çevre yerlerde annesi yaşıyor, babası yaşıyor, kardeşi yaşıyor. Böyle bir yaşam sürüyorlar. Eşi nerede bilmiyorum. Yani eşini henüz görmedim. So sormaya da çekiniyorum dürüst olmak gerekirse. Yani eşin nerede diye. Bilmiyorum yani belki bir muhabbet açılırsa sorarım. Şurada da yıkadıkları çamaşırları kurutuyorlar. Kaktüsün üstüne koymuşlar. Kurutuyorlar. Otuz dört yaşında Ramon abla. Ben de yakında otuz olacağım. Yirmi dokuz yaşındayım. Altı tane çocukla böyle bir hayat zor olsa gerek. Gerçekten zor olsa gerek. Vayu aileleri genelde kalabalık oluyor. Çok çocuklu oluyorlar. Geniş aileler oluyorlar. O yüzden böyle bir gelenekleri olduğunu da düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vamos? Okay. Hadi bakalım. Sıkı tutun. <gülüyor> Hadi bakalım gidiyoruz. Quanto kilometros Laguna? Como, no, como 500 metro. 500 metro. Ah, yakınmış. 500 metre. Ablanın ve ailesinin işte bulaşık yıkamak için, çamaşır yıkamak için su aldığı göle gidiyoruz şimdi. Böyle burasıymış. Çok da küçük değil. Çok büyük de sayılmaz. Puedes caminar. Ah, okay. Buradaki insanların kullandığı su buradan geliyor. Yani sadece işte çamaşır, bulaşık yıkamak için kullandıkları su. Baksana suyun rengine. Ah, atladı çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Kendileri de yıkanıyor. <gülüyor> Ama şu an o kadar kıskandım ki çocuğu benim de atlayasım geldi ya. Yanıyorum. İnanılmaz bir güneş var. Rüzgar birazcık serinletiyor gibi ama o da sizi esmerleştiriyor. Yakıyor yani teninizi. tane aile yaptı. <gülüyor> tamam şimdi ebe o oldu. Şimdi üç aile var. Birinden başlıyor koşmaya. Birinin arkasında duruyor tamam mı? İkisi aynı anda koşmaya başlıyor ters yönlerden. Kim tekrardan oraya gelirse. Koş. Koş koş koş koş koş lan. Koş lan. <gülüyor> Yanlış yere gidiyor. <gülüyor> Oyunu terk etti. <gülüyor> Ben bu elemanı erkek zannediyordum. Bu, bu fıstık kızmış ya. Ben bunu erkek zannediyordum. Kızmış. Ablanın 3 kızı 3 oğlanı varmış. 6 yani çocuk 3 kız 3 oğlan. Kız. Özür dilerim kız. Ben erkek sandım seni. Erkek sandım ya ben seni. He? Tamam ağlama. Ağlama. Özür dilerim ağlama. Prenses. Prenses. Este es el cebo de chivo. Mm. Para echar cero primero y después se echa esto. Esta primero, después uh -huh. se echa esto. ¿Está negro? Sí. Mm. ¿Verdad? Ah. 
yüzüne sürdükleri şeyler var ya bu işte. Önce bunu sürüyorlarmış yüzüne daha sonrasında bunu sürüyor. İkisi kombin oluyor. Yüzde duruyor galiba o toz. Kenem Reis? Ongo. Kongo. Ongo. Ongo. Aha. Ongo. Esta una plat, plat? planta. Planta. Una planta. Esta tradicional bayu? Sí. Para solo mujer? O... Mujer. Pa solo mujer. Uh -huh. hmm. Para... Y además también uno lo utiliza pa como para pa protegerse del sol también. Ah, por protecta cara, sol. Ajá. Beyaz krem gibi olan şeyi önce surata sürüyorlar, yediriyorlar iyice. No, ya va, ya va, espérate ahora. Daha sonrasında tozu sürecek abla. Güneşten korunmak için yapıyorlarmış. Her gün yapmalarına gerek var mı yok mu onu sordum ama çok anlamadım cevabını büyük ihtimalle. Her gün yapmaya çalışıyorlardır. Çünkü sürekli güneşe maruz kalıyorlar. Tozu beze döktü abla. Suratına sürmeye başladı bak. Siyaha dönü görüyor musunuz? Koyu kahverengi siyah arası bir renk oldu suratında. Muy bonito Daniela. Muy bonito. Ahí está. Onro. Ongo. Ongo. <gülüyor> Suratına sürdüğü bu şeyin ismi Ongo'ymuş. <gülüyor> Boyaların uzun yıllardır geleneği. Güneşten korumak için ahanda böyle suratlarına önce krem daha sonrasında bez yardımıyla tozu sürüyorlar. Güneşten korunuyorlar. Boyu kadınlarının giydiği geleneksel kıyafeti de giydi şimdi. Muy bonita Daniela. <gülüyor> Boyu kadınları genelde bu şekilde böyle renkli renkli, çiçekli, farklı desenli, işlemeli. Kıyafetler giyiyorlar. Bak buraya da böyle bir çiçek deseni işlemişler. Buraya böyle pembeli siyahlı bir yaka işlemişler. Elbisesi de açık mavi. Üstünde bir sürü çiçek resmi var. Şöyle göstereyim. Uno. Inglés. Juan. Juan. Esta escribe. But. Hablar. Juan. Juan. Hablar. Escribe. Öğretmeni ödev vermiş. İngilizce birden kırka kadar yazın gelin demiş. Benden yardım istedi. Ben de ufak böyle bir tiyo verdim. Şimdi onun yapmasını istiyorum. Beraber yapıyoruz. O yazıyor ben kontrol ediyorum. O yazıyor ben kontrol ediyorum. Bu ödev bahanesiyle annesine şeyi sordum. Hani çocuklar okula gidiyor mu dedim. Birden o aklıma geldi. Şu tarafta bir göl ziyaret etmiştik. Hatırlıyor musunuz? Çocuklar orada bir okula gidiyorlarmış. Haftanın 5 günü gidiyorlarmış okula. Onu öğrenmiş oldum. Yani çocuklar okula gidiyor mu gitmiyor mu acaba diye aklıma geldi birden. Onu sorup öğrenmiş oldum. Bir de ufaklığın şu sarı donlu var ya. Onun kafasında bir yara gösterdiler. Dedim hani hastaneye gittiniz mi diye. Yok dedi hani gitmedik dedi. Dedim hani neden? Cabo de la Vea'da sağlık ocağı gibi bir yer var. Hani orayı göstermediniz mi diye sordum. Yok dedi. Hani nedenini sordum. Bizim sağlık güvencemiz yok dedi. O yüzden hastaneye, sağlık, sağlık kuruş, kuruluşuna gidemiyoruz dedi. Böyle bir karne veriyorlarmış. Onda sağlık kontrolü oluyormuşsunuz. Ama bu ailenin sağlık karnesi yokmuş. O yüzden ne yazık ki sağlık sistemine erişimleri de yok. E dedim nasıl hallediyorsunuz? Gitmiyoruz dedi genelde. Gittiğimiz zaman da hani ola ki hani bir şey oldu vesaire. Gidecekleri zaman da para verip gitmeleri gerekiyormuş. O yüzden birazcık sıkıntılı bir durum açıkçası. 
Yani Cabo de la Vea'daki sağlık sisteminin pek gelişmiş olduğunu sanmıyorum. Çünkü La Guajira bölgesinin böyle en sıkıntılı yerlerinden birindeyiz. Uribia bile sağlık sistemine doğru düzgün erişemiyor. Uribia'ya geçtim. Ana şehir Rioja bile yani pek memnun değil insanlar sağlık sisteminden. La Guajira tamamen hani sağlık dahil, eğitim dahil tamamen terk edilmiş bir bölge gibi bir yer. O yüzden buradaki insanların az çok durumunu anlayabiliyorum açıkçası. Birazcık üzücü bir durum. Maalesef üzücü bir durum. Yani bu çocukların başına bir şey gelse, ablanın başına bir şey gelse, bebek var bebeğin başına bir şey gelse sağlık sisteminden yararlanamıyorlar. Sıkıntılı yani. Para verip gitmeleri gerekiyor işte. Benim de en nefret ettiğim olay. Yani sen bir ülkenin vatandaşıysan devlet sana bedava sağlık sistemi uy- vermek zorunda abi. Sana bakmak zorunda ya. Sana bakma sana eğitimini ve sağlığını karşılamak zorunda bedava ücretsiz olarak. Yani bunun bunu da sağlayamıyorsa daha ne yapacak devlet bilemiyorum yani. Biz niye vergi veriyoruz? Niye yaşıyoruz o bayrak altında o devlete? Niye mensubuz yani? Bu da bir garip olay. Beni birazcık geriyor bu konular çünkü insanların hakkının yendiğini düşünüyorum bu konularda açık söylemek gerekirse. Durum budur. Bir kontrol edelim bakalım bitti mi? O aferin. 39 No, no 30 10. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. Benim mükemmel yazımla. 41 41 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 Şimdi bir de ben ödev kitlerim çocuğa. <gülüyor> Ama yazsın. Yazsın ki öğrensin. Yani bu tekrar tekrar yazmayla öğrenecek bir şey yani. Bu arada benim el yazımda da çok kötü. O yüzden kıza bir daha yazdırıyorum. Çünkü ben yazdım ilklerini. <gülüyor> okuyamaz okuyamaz bir de. Hem kendi de öğrenmiş olur. Buradan başla. Buradan. Uno, dos, tres. Ortadan başla mı? Sayfayı güzel kullanalım. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68
evlerine geçtiler. Baksanıza nasıl parlıyor burası. İlk gördüm aa dedim içeride ışık mı var. Daha sonrasında şöyle kafamdaki lambayı kapattım. Işık yokmuş. Dışarıdaki kapının üstündeki bu reflektör parlıyormuş. Artık bana müsaade. Sabah tekrardan videoyu devam ettireceğim. Sabaha da göstermek istiyorum sizlere ama birazcık kitap okuyup dinlenmek istiyorum. Erken yatalım ki erken kalkalım. Şimdilik Bornes'in o çiz 3-5 saniye sonra zaten sabah olacak sizlere. Burak. Burak. <gülüyor> Siempre se me olvida el nombre. Una guachita. Guatamale. Guatamal. Guatamal. Guatamal. Guatamal. Guatamal. Guatamal günaydın demekmiş bu oynak ilinde. Biz de Guatamal diyelim. Diyelim mi? Kız fıstık. Guatamal diyelim mi biz de? Ha? <gülüyor> Saat 5'i 20 geçiyor. Uyandık. Uyanır uyanmaz abla hemen çamaşır yıkamaya başladı. Güne çamaşır yıkayarak başladı. Her gün böyle mi bilmiyorum. Ateş dayaklılar içeride. Kahvaltı hazırlayacaklar. Ufaklıkların sesiyle uyandım ben de. Hemen böyle bıcır bıcır dolanmaya başladılar. Hemen oyunlar oynamaya başladılar. Biz de uyandık. Seni de, seni de mi onlar uyandırdı ha? He? Ne yapıyorsun? Ha? <gülüyor> Dolanıyoruz beraber. Dolanıyız. Sabah yürüyüşüne çıktık. Gece kafamı şu sağ tarafa verdim. Şurada o kadar fazla yıldız vardı ki. Işık yok ya bir de. Nasıl seçiliyor var ya. O kadar fazla yıldız vardı ki. Ya. İzlemişsin keyifliydi. Böyle yıldızları izleye izleye izleye tak uyumuşum. Boyuz, komet, es? No komet? Maskota mia. Solo maskot, no para komet. Hay otro, si. Otro? Ah, va grande, grande, tu komet. Yo no, otra persona. Yo ah, no otro comer. persona. <gülüyor> okay. Kaplumbağa getirdiler de şimdi bununla ilgili bir hikaye duymuştum. Onu anlatmak <gülüyor> istiyorum sizlere. Onu bir sordum hani kaplumbağa yiyor musunuz diye. Hola, buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. görünce o hikaye geldi aklıma. Bazı boyular uzun ömür yaşamak için kaplumbağa eti yiyorlarmış. Bunun sebebi de kaplumbağanın uzun ömrü var ya. Kaplumbağa eti yedikleri zaman ömürlerinin uzun olacaklarını düşünüyorlarmış. Ama herkes yemiyormuş. Bunu öğrenmiştim. Bir de şöyle bir e, gelenek var boyularda. Kız çocukları... Regli dönemlerine girdikleri zaman onları bir eve koyuyorlar tamam mı? Regli dönemi bitene kadar ya da bir ay ya da iki ay bu süre uzuyormuş. Neye göre uzuyor maalesef bilmiyorum. Kız çocukları o evde kalıyor. Mesela şu karşıdaki evi düşünün. O evde kalıyorlar. Bu süre boyunca sadece anneleriyle görüşebiliyorlar. O da anneleri sadece yiyecek getirdikleri zaman. Kız çocukları şekerli ve tuzlu bir şeyler Yemiyormuş o dönem o dönem boyunca sadece yulaf e, yiyip çiçe içiyorlarmış. Çiçe de Mısır'dan yapılan bir içecek vayularda geleneksel bir içecek. Hatta e, Siramana vayu köyünü ziyaret ettiğimizde çiçe içmiştik. Orada da anlatmıştım bu e, şeyi geleneği. Yine bahsetmek istiyorum. Daha sonrasında bu süre bitince kızlar 
e, oradan çıkıyorlar. O evden çıkıyorlar. Tekrar evlerine dönüyorlar. Saçları bir erkek çocuğu gibi kıpkısa kesiliyor. Ve kızlara yeni kıyafet alınıyormuş. Gelenek bu. Yani sanırım şey hani kadınlığa geçiş töreni gibi bir şey oluyor boyularda. Böyle ilginç bir gelenek varmış. Boyuların geleneksel dansını yapıyorlar benim için. Bak yüzünü şöyle boyadı. Boyuyorlarmış böyle yüzünü bu şekillerde. Daha sonrasında böyle yine kıyafet giyiyorlar renkli renkli. Bir tane davulları var. Bu davulla müzik yapıyorlar daha sonrasında. Dans ediyorlar. Neyi temsil ediyor dans bilmiyorum. Ama kadın kovalıyordu, erkek kaçıyordu. Bir de üstüne şöyle bir örtü aldı. Onu da sanırım hani güneşten korunduğunu ifade ediyor. <gülüyor> erkek geri geri kaçıyor, kadın kovalıyor. <gülüyor> Çocuklarla vedalaştık, ablayla vedalaştık. Artık veda vakti. Bu köyün ismi Maranya Mana'ymış bu arada. Giderken onu da öğrendim. Artık veda ediyoruz buraya. Ciao. Allah sustu. Uyuyordu. Şimdi motorla önce Kabo'ya gideceğim. Daha sonrasında e, Punta Gajina'ya gideceğim. Kabo Aka. <gülüyor> no funksiyonel. <gülüyor> Moto çalışmıyorlar. Dostlar bu videoda bir boyu ailesiyle bir günümü geçirdim. Size boyu kültürünü anlatmaya çalıştım. Onların günlük yaşantılarını göstermeye çalıştım. Motor da bozuldu bu arada. <gülüyor> umarım keyif aldınız. Umarım bir şeyler öğrenebildiniz. Yani insanlar şu iki göz yerde yaşıyorlar. Mutfakları, evleri. Aha burası da yaşam alanları. Bir insanın sahip olması gereken birçok temel ihtiyacı uzaklar. Temiz su, barınma, doğru düzgün barınma, insan gibi barınma. Ondan sonra yiyecek, sağlık hizmeti, eğitim hizmeti birçok şeye gerçekten uzaklar ne yazık ki. Bu can sıkıcı bir durum ama onların yaşantıları da bu. Ben birçok şey öğrendim onlardan. Yani onlarla bir gün geçirmek belki sizler bu videoyu 30 dakika 40 dakika artık ne kadar bilmiyorum. Bu kadar sürede izleyeceksiniz ama gelip onlarla bir gün geçirmek gerçekten... Bazı şeyleri tekrardan sorgulamama, düşünmeme sebep oldu, öğrenmeme sebep oldu ayrıca. Umarım sizler de bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. Özellikle Voyu e, halkına ait bazı gelenekleri aktarmaya çalıştım. Bundan e, birkaç video önce Sirramana isminde yine bir Voyu köyünü ziyaret etmiştim. Orada daha fazla bilgi aktarmıştım. Burada da elimden geldiğince çok fazla aynı bilgileri tekrar etmek istemedim ama bazı bilgileri tekrardan aktarmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Motorumuz da tamir oldu. Artık gidebiliriz dostlar. Maranya Mana'dan elveda diyorum herkese. Kendinize çok iyi bakın. Bir beğeni bir yorum atarsanız, abone olursanız çok sevinirim. Instagram'dan, Facebook'tan takip etmeyi unutmayın. Ciao. <gülüyor> Adios amigos diyorum. Kendinize çok iyi bakın.